അപ്പോഴേ ഞാൻ രാവിലെ പറമ്പി കടയൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തെ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാന്നേ എന്നാന്നറിയാവോ എല്ലാ ദിവസവും കുക്കിങ് വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും മടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കാം സംഭവം കുക്കിങ് അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ കഴിക്കുന്നതല്ലാന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ വല്ല ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയിലൊക്കെ പറിച്ച് കഴിച്ചേച്ച് ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയിലൊക്കെ കഴിച്ചാലേ ഇനി ആലോചിച്ച ഐഡിയ വരുള്ളൂ ചുമ്മാ അറിഞ്ഞാ അപ്പോഴേ എന്താ പരിപാടി എന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പോഴേ ഈ കടയിലൊക്കെ പോയ എപ്പോഴും കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കാണേലും വലിയവർക്കാണേലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് മേക്കപ്പ് പെണ്ണാക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആണുങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പറഞ്ഞ അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് കണ്ണെഴുതാതെയൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൺമഷിയില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കൺമഷിയല്ല നമ്മുടെ പഴയ അമ്മച്ചിമാരുടെ കൺമഷി മറ്റേ പൂവാം കുറുന്നിലേക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കൺമഷി അത് കൺമഷിയായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുറുമയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കി തേച്ചോട്ടെ ഇനി അഥവാ നരയ്ക്കുമോ അപ്പം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇച്ചിരി നരയോ തലേറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇച്ചിരി നരയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സുറുമേൻ്റെ പൗഡർ ഇച്ചിരി എടുത്തിട്ടേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം കറുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഡൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും കൂടെ ബാധകം അതുവേ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കേ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമ്മുടെ പഴയ പച്ചമരുന്നിൻ്റെ കൂട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാർ ഒത്തിരി പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺമഷി നമുക്കേ ഒരു രണ്ടല വെറ്റില വേണം കേട്ടോ അന്ന് ഞാൻ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടല മതി എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് കിഴുതാർ നെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ഇതിൻ്റെ അടി കണ്ട നെല്ലിക്ക പോലെ കുരുകുരു എന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടായതിന് കിഴുതാർ നെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വേരടക്കം നമുക്കിങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് തൈയൊക്കെ മതി അപ്പം നമുക്ക് പൂവാങ്കുറുന്നിൽ ഒരെണ്ണം പറിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് ഉണ്ടോ നല്ല പൂവൊക്കെയാണ് വയലറ്റ് പൂവ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം നാരങ്ങ വേണം ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നാരങ്ങ നീര് ഒരു ലേശം മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാം ഇതുണ്ടല്ലോ വലിയ പാടുള്ള പണിയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്ത് ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കാം എൻ്റെ നീര് ഫുള്ള് നമുക്കേ ഇതിനകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്നേ കോട്ടൻ്റെ തുണിയില്ലേ നല്ല കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്തിട്ട് നമുക്കേ ഈ നീരിൽ മുക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കാനിടാം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒത്തിരി പിഴയുണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാ പിഴയും വേണം വെള്ളം ഇറ്റ് വീഴാൻ പാടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാ 
ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് പച്ച കളർ ആവുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ തുണിയും പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ളിലിട്ട് ഉണക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നമ്മുടെ തിണ്ണെ തന്നെ ഇട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പോഴേ രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഞാനൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വെച്ചിട്ട് ഈ നീരിനകത്ത് മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തതാണ് ഈ തുണി വേണ്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തുണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സുറുമി കൺമിഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ അമ്മച്ചിമാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാ രസം അല്ലേ പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ പീലിയൊക്കെ നല്ല നീണ്ട് നല്ല ഭംഗിയല്ലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പം എന്നതാ ഓരോ കമ്പനീൻ്റെ പേരിൽ പത്ത് നൂറ്റമ്പ ഒരു ഓരോരുത്തർ സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കുക വരയ്ക്കാൻ പോവുക അത് പക്ഷെ കണ്ണിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്നല്ലേ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇതാ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ പഴയ മൺചിരാതില്ലേ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ദീപാവലിക്കൊക്കെ വെക്കുന്നത് അത് കൂട്ട് കുറച്ച് മൺചിരാത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിലവിളക്കായാലും മതി പണ്ട് ചിരാതില്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവണക്കെണ്ണ ഒഴിക്കണം ആവണക്കെണ്ണ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാ നല്ലെണ്ണ ആയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ള തുണിയില്ലേ ഇപ്പം പച്ച കളറായ ആ തുണി നമുക്ക് തിരിയിട്ടിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കത്തിക്കണം അതാ പഠിത്ത പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്താലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ തിരി നമ്മുടെ ചിരാതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കത്തിക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ കറി വെക്കണ ചട്ടി വേണ്ട കേട്ടോ കണ്ണു നീറിയാലോ നമ്മൾ എരിവുള്ള സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണല്ലേ നമുക്കേ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് കട്ട ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുക മുഴുവനും ആ പുകയില്ലേ നമ്മുടെ പച്ചമരുന്നിന്റെ പുക അത് ഫുൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആവണം അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കാര്യം ഫുൾ ഇതിൽ പറ്റി റെഡി ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്കേ ഇതുണ്ടോ ഈ കട്ട വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് തീ കെട്ട് പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ട് ഫുള്ള് കരിയാക്കി എടുക്കാം തീ ഫുള്ളും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കരി ഫുള്ള് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് നിറയെ കരി ആവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോഴേക്ക് ഇത് മുഴുവനും എണ്ണ വറ്റി നമ്മുടെ ആ പച്ചമരുന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള തിരി മുഴുവനും തിരിയിലെ കരി ഫുള്ള് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കരിയെല്ലാം പിടിച്ച് റെഡി ആയി വരാൻ ഈ തീ ഫുള്ള് കത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാവണം അപ്പം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ചിരാത് ഫുള്ള് കത്തി നല്ല തീർന്നിട്ടുണ്ട് കെട്ടെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് കരി എങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം 
ആഹാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കരി ഉണ്ടോ ഫുള്ള് നല്ല കട്ടക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ചിരാത് ഫുള്ള് കത്തി ഇതുണ്ടോ വെറും ചാര മാത്രമായിട്ടുണ്ടത് ഇതുണ്ടോ കരി നോക്കി തൊടത്തില്ല തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കരിയാ പക്ഷെ കരി ആവാണ്ട് നിർവാഹമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കൈ സോപ്പക്കിട്ട് കരിയാ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തോണ്ടി നോക്കി ആഹാ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കേ ഈ കരിയില്ലേ ഇന്നൊരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തോണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇടാം കയ്യലൊക്കെ ഇച്ചിരി കരിയാവുന്നേ ഉള്ളതേ പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി സാധനം നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ഇതുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് തോണ്ടി എടുക്കണം ഇത് നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെർബൽ സുർമ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഫുള്ളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് തോണ്ടിയിടാം സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സുർമയായിട്ടും എടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ആവണക്കെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കൺമഷിയായിട്ട് എടുക്കാം കയ്യലേശം കരി പറ്റുമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി കരിയാവും ഇത് നമുക്ക് കഴുകിയാൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അടിപൊളി സുർമയും അടിപൊളി കൺമഷിയും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്കേ ഇത് രണ്ട് കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി സുർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ കണ്ണിന് നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും എഴുതി നോക്കിയാലോ അതിന് മുമ്പേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഇത് നമ്മുടെ സുർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ആവണക്കെണ്ണയില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചാൽ നല്ല സെറ്റപ്പ് കൺമഷിയായി ആവണക്കെണ്ണ നമ്മുടെ ഈ ഐലാഷസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ കണ്ണിന്റെ കൺപീലി അതിനൊക്കെ നല്ല പണ്ടത്തെ മച്ചുമാരുടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല നീളത്തിലിരിക്കുന്നെ എന്റെ വല്യമ്മേന്റെ ഒക്കെ കണ്ണിന്റെ പീലിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണണം നല്ല അടിപൊളിയാ അപ്പതാ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ആവണക്കെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഈർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടേ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ബ്ലാക്ക് കൺമഷി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആണ് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞാനൊരു ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സുർമയില്ലേ അത് കണ്ണൊക്കെ ഇച്ചിരി കറുത്ത് പിടികൊക്കെ കറുത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ അതല്ല ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താ അറിയോ നമ്മള് ഇച്ചിരി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നായിക്കൂലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ പൗഡർ തിന്നിനകത്ത് ഇത് ഇടുക ഒരു എളുപ്പഴ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെയൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യി കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ലേശം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അടി നല്ല രസമാ അപ്പൊ നമുക്കേ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പൂവാങ്കുറിനില് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺമഷി വെച്ചിട്ട് കണ്ണ എരിയാലോ ഇതാ നമ്മുടെ പൂവാങ്കുറിനിലേന്റെ കൺമഷി കണ്ണിന് പൊതുവെ കുറച്ച് കറുപ്പ് കൂടുതലുള്ളോട് ചിലപ്പോ കാണൂല അപ്പൊ അതാ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൺമഷി പരിപാടി തീർന്നു പഴയ അമ്മച്ചിമാരുടെ കൺമഷിയും സുറുമയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പളേ എല്ലാരും എല്ലാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഴയ പരിപാടിയായിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്